ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళపై ఎప్పుడు ఏదో ఒక వార్త నడుస్తూనే ఉంటుంది మాజీ మిస్ వరల్డ్ బాలీవుడ్ బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాయ్ కు ఓ కూతురు ఉన్నదని ఆమె పేరు ఆరాధ్య అని అందరికీ తెలుసు మరి ఆమెకు కొడుకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అన్న అనుమానం కలగడం సహజం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన ఓ ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ల యువకుడు మాత్రం తన తల్లి ఐశ్వర్య రాయ్ అని చెప్పడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఐవీఎఫ్ ద్వారా తాను ఐశ్వర్యకు జన్మించినట్లు అతను చెప్తున్నాడు ఆ యువకుడు పేరు సంగీత్ కుమార్ అంతేకాదు తన పేరు మధ్యలో రాయ్ అని ఐశ్వర్య ఇంటి పేరు కూడా తగిలించుకున్నాడు లండన్ లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఐవీఎఫ్ ద్వారా నేను ఐశ్వర్యకు జన్మించాను రెండేళ్ల వరకు ఐశ్వర్య తల్లిదండ్రులు బృంద కృషన్ రాజ్ రాయలు దగ్గరే పెరిగారు మూడేళ్ల వయసులో నన్ను విశాఖపట్నం తీసుకొచ్చారు మా తాత కృషన్ రాజ్ రాయ్ గత ఏడాది ఏప్రిల్ లో మరణించాడు మా అంకుల్ పేరు ఆదిత్య రాయ్ అని ఈ సంగీత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి మ్యాంగళూరు లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ చెప్పడం గమనార్థం రెండు వేల ఏడులో తన తల్లి ఐశ్వర్య అభిషేక్ ను పెళ్లి చేసుకుందని వాళ్ళిద్దరూ ఇప్పుడు వేరే వేరుగా ఉంటున్నారని అతను అంటున్నాడు ఇరవై రెండేళ్లుగా తనకు తల్లికి దూరంగా ఉన్నానని ఇప్పుడైనా ఆమె మంగళూరుకు వచ్చి తనతో ఉండాలని వేడుకుంటున్నాడు విశాఖపట్నం తిరిగి వెళ్లాలనుకోవడం లేదని కూడా అతను స్పష్టం చేశాడు అయితే ఐశ్వర్య తన తల్లి అని నిరూపించడానికి అతని దగ్గర ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు వైజాగ్ లో ఉండగా తన బంధువులు ఆధారాలు లేకుండా చేశారని దీంతో తాను ఐశ్వర్య దగ్గరికి వెళ్లలేకపోయానని సంగీత్ అంటున్నాడు ఈ వార్త చాలా రోజుల నుండి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి అయితే ఇటీవలే ఈ న్యూస్ పై స్పందిస్తూ బచ్చన్ ఫ్యామిలీ మీడియాపై మండిపడ్డారు మీడియాకి కేవలం సెలబ్రిటీ న్యూస్ కావాలి వచ్చిన వార్తలో ఎంత వరకు నిజం అబద్ధం ఉంది అని తెలుసుకోకుండానే ఇలాంటి పుకార్లను ఇంకా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు అని అన్నారు ఒక రోజులో సెలబ్రిటీ అయిపోవడం కోసం ఒక కామన్ పర్సన్ వచ్చి ఇలా చెప్తే మీరెలా నమ్ముతున్నారు అని అంటున్నారు ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు అని బచ్చన్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కొట్టి పారేస్తున్నారు ఇలాంటి న్యూస్ లు ఎన్ని వచ్చినా ఐశ్వర్య రాయ్ కి ఉన్న ఇమేజ్ ఎప్పటికీ తగ్గదు అని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు మరి ఈ న్యూస్ పై మీరేమనుకుంటున్నారో కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి